तो टूडे इज़ द थर्ड डे ऑफ अ भूटान ट्रिप और आज हम लोग जा रहे हैं पारो से पुनाखा एंड पुनाखा इज़ द ओल्ड कैपिटल ऑफ भूटान किंगडम तो वहाँ पे कुछ फोर्ट है देन रिवर साइड है ब्रिज है हम वो घूमने घूमेंगे तो पारो से पुनाखा इज़ अराउंड 165 170 किलोमीटर थोड़ा टाइम लगेगा एंड इट विल रीच द इन फाइव आवर्स हेलो नमस्ते आदाब स्वागत है भूटान सीरीज के थर्ड वीडियो में पुनाखा इज द ओल्ड कैपिटल ऑफ भूटान किंगडम पुनाखा हिमालय की गोद में बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर है यह भूटान की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां पो और मो नदी का संगम होता है पारो से पुनाखा जाते समय हम शानदार दार्जुला पार्क को क्रॉस करेंगे जहां से हिमालय का 180 डिग्री व्यू मिलता है तो सुबह पारो से गलने के बाद वी रीच थिम्पू और थिम्पू से अब हम लोग जा रहे हैं पुनाखा की तरफ यू जस्ट क्रॉस थिम्पू ऑन द वे टू पुनाखा तो थिम्पू और पुनाखा के बीच में देर दिस प्लेस फॉर द दार्जुला पास इट्स अब थ्री थाउजेंड मीटर एलिवेशन and you get an amazing view from it check out to ye hai dachula pass aur abhi hum log jaare hain stupa ke andar तो यहाँ पे है हंड्रेड एंड एट टू पास टू कमोमोरेट द बुटनीज एंड द इंडियन आर्मी दार्जिला पास में हंड्रेड एंड एट चौटिंग या स्तूपा बनाए गए थे जून 2004 में इन्हें बनाया गया था जब द पेट्रोनेज ऑफ क्वीन आशी दोजी वांगो वांगजो लोकली इन्हें विक्ट्री चौटिन बोला जाता है इन्हें एज अ मेमोरियल बनाया गया था to honor the Bhutanese soldier who were killed in December 2003 battle against the Assamese insurgents to India side स्नो पीक माउंटेन्स वहाँ से लेके वहाँ तक लाइक इफ द क्लाउड्स वन नॉट दे यू कुड सी द एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन्स तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 180 डिग्री का स्नो पीक व्यू मिलता है दार्जिला पास से भूटान के ऑलमोस्ट सभी हाईएस्ट पीक विजिबल होते हैं ऑन अ क्लियर डे दार्जिला पास घूमने के बाद हम वापस चल पड़े अपने पुनाखा के सफर पर अलॉन्ग द वाइडनिंग रोड्स ऑफ द हिमालय
भूटान इज फेमस फॉर इट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ सारे लोकल प्रोड्यूसर्स को फर्टिलाइजर्स के यूज के बिना ही उगाया जाता है ये है वन ऑफ माय फेवरेट भूटानीज चिली दे आर वेरी जूसी एंड हैव अ यूनिक सा टेस्ट On the way, हमें दिखा ये natural spring. As per the locals, the water of the spring have a lot of medicinal properties, which is beneficial for the health. तो हम लोग पहुंच गए हैं पुनाखा वैली एंड दिस इज द पुनाखा वैली इन एंटायरिटी तो ये पूरे वैली में धान की खेती हुई है एंड एंटायर वैली इज कवर्ड इन डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन सो फ्रॉम आर रेस्टोरेंट वे वी हैव स्टॉप We are going for the small hike to the fertility temple. वो सामने है ना? That temple in front of us. That is the fertility temple. पुनाखा के इन खेतों में एक अलग ही सुकून है मानो समय कहीं थम सा गया हो और यहाँ की शांति में आप कहीं खो से जाएंगे इन खेतों से चलते हुए जब ठंडी हवा आपको महसूस होती है उसका एक्सपीरियंस बताया नहीं जा सकता फाइव डेज हाँ तो ये तो ये है पुनाखा का एक छोटा सा गांव जिसके थ्रू हम हाइक करके जा रहे हैं फर्टिलिटी टेम्पल अभी हार्वेस्ट सीजन है तो धान को काट के ही देखिए बिछा के रखा है यहाँ पे तो अभी पूरे भूटान में पैडी का हाबिट सीजन चल रहा है गुड एक्सपीरियंस द यूनिक एक्सपीरियंस टू द यूनिक एक्सपीरियंस टू गेट टू नो द रूट्स द रूट्स ऑफ द भूटानीज पीपल
The Fertility Temple has an interesting story. Fertility Temple को 1499 में बनाया गया था to honor the divine madman. Many childless couples make a devout pilgrimage to the temple in the hope that they will be blessed with a child. this temple to overcome the evil okay power. so they buried the dog here yeah, Entering the temple are made to carry a wooden palace around the temple three times, and once the child is born, they get their name by lucky draw, where the mother picks up one of the scrolls offered by the lama. Ye hai the royal palace of Pulaka. They are situated on the confluence of the Mochu and the Pochu river. महल में जाने के लिए हमें ये वुडन ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, विच ऑफर्स एन अमेजिंग व्यू ऑफ़ द पैलेस अक्रॉस द रिवर. अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन तो अभी हम लोग हैं पुनाखा के रॉयल फोर्ट में एंड दिस इज द गेट वे टू द फोर्ट तो ये रिवर के ऊपर से तो ये रिवर के ऊपर से पुल जाता है उसको क्रॉस करके You have to enter the fort, and from here we're entering the premises of the fort. It was 1637 when it was built by Nimgyal Nagoto. It is the second largest and the oldest dam in Bhutan. Presently, it is the administrative center of Punakha district. 1955 तक दिस प्लेस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ भूटान आफ्टर व्हिच द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम हेड टू थिंपू पैलेस को तीन भागों में बांटा गया है फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहां हम एंटर कर रहे द हाई टावर देन द रिलीजियस ब्लॉक द हाई टावर एक्ट इज द बैलेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिलीजन विच कंबाइंड रन द कंट्री ऑफ भूटान Now we are entering the religious block. Pu 
पूरे पैलेस को इंटीग्रेटली डिजाइन म्यूजियम से सजाया गया है जो बुद्धा के लाइफ की स्टोरीज बताते हैं पहले से बाद हम गए डे के लास्ट स्पॉट पर द सस्पेंशन ब्रिज ऑफ पुरा सस्पेंशन ब्रिज की लेंथ है 520 फीट इसे बनाया गया था अक्रॉस द चूरे को एंड इट ऑफर्स एन मिसवराइजिंग व्यू ऑफ द सनसेट एंड द वैली So we are at the suspension bridge of Funakha, or ये देखिए how amazing the view is. मेरे back मेरे background में देखिए क्या amazing view है. तो सस्पेंशन ब्रिज घूमने के बाद हम अपने नाइट स्टे के लिए होटल की तरफ निकल पड़े As we reached the hotel, we were offered green tea as a welcome drink. Thank you. Overall, it was a good hotel, and this was our. डिनर में था सूप रोटी पनीर बटर मसाला फॉर वेज आलू भाजा राइस दाल एंड फिश फॉर नॉन वेज विथ खीर एज अ स्वीट डिश So this was the video guys agar pasand aaya then like and share and do subscribe the channel in the next video we will be visiting thimphu until then take care and bye bye